ഞാൻ ഒരു ഫലിതം പറയാൻ ശ്രമിച്ചാണ് ഫ്ലോ എനിക്ക് പറയാനും അറിഞ്ഞൂടാ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനും അറിഞ്ഞൂടാ ഐ എം സോറി ശരി യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നതല്ലേ കുളിക്കൊക്കെ വേണ്ടേ ചേട്ടൻ തലവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ടാപ്സ് കൊടുത്തു ഉറങ്ങാണ് ഞാനോ നീ മറ്റേതെങ്കിലും കാറിൽ കയറടാ ഈ കാറിലാണോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ കാറിൽ ഇപ്പൊ ചേട്ടന് പകരം വേറെ ആളുണ്ട്
ಸ್ವಯಮೇ ತಿರಯಂ ಮುಹೂರ್ತಮೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಡುಂ ಬಾಕು ಕೊಂಡುಂ ಮಾತೃಗಯಾಯ್ತೀರಣ ಪುನರಿ ಪೋಲೆ ಜೀವಿದಂಗಳ್ ಪುದಿಯ ಶೋಭನೆ ಡಣ ನಿಲವಿಳಕ್ಕುಗಳಾಯಿ ನಿಂಗಳ್ ನಿರಕದಿರುಗ ವೀಷಣ ತನ್ ಪಾದಿಯೇ ಪುನ್ ಪಾದಿಯಾಯ್ ತನ್ ಮುನ್ನಿಲೇ ಚೈತನ್ಯಮಾಯ್ ಮೇಯೇಗಿ ಉಳ್ಳೇಗಿ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸಿಂದೆ ಮಂಗಲಿ ತನಿಯೇ ಮಯಂಗುನ್ನ ಮೌನಮೇ ಮಧುರಾನುಭೂರಿಗಳ್ ಸ್ವಯಮೇ ತಿರಯಂ ಮುಹೂರ್ತಮೇ ಕರಕಳನ್ನ ಸ್ನೇಕ ಮೋಡೆ ವಿಮಲ ಹೃದಯ ರಾಗಣ ನನ್ಮಯೇರು ತೇನ್ಮಲರುಗಳ್ ಮೋಳಿಗಳ್ ತೋರು ಕೂಕಣ ಮಣಿಯರೆಯುಡೆ ನಾಲು ಮರಿಲು ಮದನ ನಗರಿ ಏರ್ಕಣ ಕೈ ನೀಟವಂ ಕೈ ನೇಟಮಾಯ್ ಸಾಮೀಪ್ಯವಂ ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಯ್ ಸಂಧಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಾಫಲ್ಯ ನೇರಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸಿಂದೆ ಮಂಗಲಿ ತನಿಯೇ ಮಯಂ ಮೌನಮೇ ಮಧುರಾನುಭೂತಿಗಳ್ ಸ್ವಯಮೇ ತಿರಯಂ ಮುಹೂರ್ತಮೇ ಆಹಾ ಇವಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣಿಯೋಣ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜಶೇಖರನ ಎಂದು ಪರಾಯನಂಡತ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದ ಮಗನ್ ಸುಧಾಕರನ್ 6 ವರ್ಷತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜೀವಿತಂ ಕಳೆಯ ತಿರಿಚೆ ತೀರಿಕಾನ ಅಯಾಲ್ಕ ಅಮೆರಿಕ ಮಡತುವತ್ರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮರ ನಾಟಲ್ ಸೆಟ್ ಲಿಯಾನ್ ಪೋವಾನ ಅದು ನಮಗೆ ಆಘೋಷಿಕಿಂದೆ ಹಾ ಆಘೋಷಿಕಿರಬಲ್ಲೋ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಘೋಷಿಕಿರು ಅದು ನಮ್ಮ ಆಘೋಷಿಕಿಂದು ಈ ಆಘೋಷತೆ ಪಂಗಡಕಾನ ತಿಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾವರ್ಕು ಎಂದ ಸ್ವಾಗತ now ladies and gentlemen there is a very important announcement our good friend and a great industrialist mr balachandra menon will say a few words yes mr menon mr sudhakar nayar ma mba adutha onnam thiyadi mudal adayiru mattanal mudal ende company ude general manager ayi charge edukku how should be congrats Good night. Good night. Daddy. Thank you.
എന്റെ കൈ പൊക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ചെവിടി ഞാൻ അടിച്ചു പൊട്ടില്ല അടിക്കാനല്ലേ പറ്റാവുള്ളൂ ഞാൻ കടിച്ചോ കടിച്ചോ സുധീ നിനക്ക് ഇനിയും കുട്ടിക്കളി മാറിയിട്ടില്ലേ അച്ഛാ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയില്ല ഉടനെ എങ്ങും കൊണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ലക്ഷണമില്ല അപ്പൊ ഞാനെങ്കിലും കുട്ടികളി കളിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഫലിതം പറയാൻ ശ്രമിച്ചാണ് ഫ്ലാപ്പ് എനിക്ക് പറയാനും അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഐ എം സോറി എടാ നിന്റെ വാചക വഴി നിർത്ത് പറയാൻ വന്ന കാര്യം പറ ലേറ്റ് ആക്കാതെ ചേട്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ചേട്ടൻ അനുഗ്രഹം വേണം എടാ അമേരിക്കൻ ഡിറ്റന്റെ എം ബി എക്കാരൻ മണ്ട ഇതൊക്കെ വേണോ വേണം ചേട്ടാ ഞാൻ എന്റെ വേരുകൾ മറന്നിട്ടില്ല All the best. My good wishes. Praise to. Thank you. Pavam Dada. Aakutti ira tiyago, arpana manav bhao. Yana unnudu pariyya irinu. Havali bhavanat indi vilakkum. Abhimayana uvanam. Shiriyana. Hmm. Acha. അപ്പോൾ എന്റെ ആശീർവാദം വേണ്ടേ നിന്റെ ആശീർവാദം വാങ്ങിക്കാൻ നേരെ എന്റെ അമ്മായിമ്മേ വരട്ടെ ചന്ദ്രൻമാധുരി <laughs> And Mr. Charles. Hello. Apo, in the middle, I have a policy matter in Smatra. The rest of the guys, Mr. Sudhagaran will take care of you. Sudhagaran, I will take you to your cabin. Okay? Come on. Hey, Piero, you two follow me, eh? <laughs> This is your cabin. America is not going to be there. That's not going to be there. Where? Beautiful. More than enough. This is okay. ഇവരുടെ സംവിധാനമാണ് കമോൺ ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് താങ്ക് യു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലാക്ക് അച്ഛൻ ഇനി മതി അച്ഛന് മതി എന്ന് നീയാണ് അതേ കാണിക്കുന്നത് സുധി നീ വന്നത് എനിക്ക് എന്ത് സഹായമായിരുന്നു ഈ പെൺ എന്നെ കുടിക്കാനും പുകവലിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല പട്ടാള നിയമമാണ് കുറച്ച് വെള്ളം അച്ഛൻ ഇവളുടെ താളത്തിന് തുള്ളാനെഴുതിട്ടല്ലേ അച്ഛന് ഹൈ ബി പി ആണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ട് കുടിക്കരുതെന്നും പുകവലിക്കരുതെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം സുഭിക്ഷമായി തിന്നും കുടിച്ചും ജീവിക്കണം അതാണ് എന്റെ ഫിലോസഫി ചേട്ടത്തേക്ക് ഒരു സ്മോൾ ഏർട്ടെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാത്ത എന്താ നിനക്കോ നിനക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ തരാ
To me, this is quite impressive. What's your opinion? Not bad. The product is projected. That is important. Medial is checked up either. Medical journals in a total coverage you get it in love. No. Pradhanu Pattu here medical journals told me to get it in love. Okay, Mr. Swagaran. Go ahead. Uncle, Cheta Thuda test reports. What happened? Pathological investigations are quite normal. Hello, Sunide. Yes, Angel. ENT test ilo abaga kiyunnu kaananilla. Sadharanayayi palarilum kaanuna sinus trouble polum chetathikilla. Alle angle? Yes, you are right. Churukkathil ee test galkkunnum raadheyada talavedhanayada kaaranam kandupidikkan kaynittilla. Alle? Ini onne baakiyullu. Endana? Scanning. Brain scanning. Talachoril endengilum thagararundo nu ariyanam. Edayalum Physician berjaya merindu ini berada di tempat yang kudu kaji kita. Ada kaji itu diri mana? What do you say, Raja Sir? Ah, that's right. Allah dan dia nama itu. Madi madi. Ha, ni yang nak hari kundur dengan kita kaji kita. Nenek ni kaji kau. Ini kau rehat tuh gading gitu nila. Ini dah kunjung nanti betina. Ini endi specialist tu, eye specialist tu, kan oki. Suni deh, ni apa orang kandil lebi nene? Ella reportum ini wajib nering gitu. Ni aku mami kundo aja. Marak kerja? Ila. Wajib itu, ni aku doktor Matthew ni beli kena. Orang second opinion nalla dale. Ya correct. Ikal itu orang doktor yang misus coda. Malah air wajib itu jilusi nongki alu nana enda manusu barai nade. Nyalah orang yang mana jadi terus teri kerana parah itu. No fears, parah itu. Orang change apa pun fear, ibu tu guna je orang lain dalam perjuangan. Nyalah orang kerja ustaz ke, rasa di dalam kuntu orang. By all means, ini kita ada video tu lah. Mula, nak kerja ustaz di dalam lagi boleh? Yang mana? Nindah ini di dalam mana tu thalabe itu na, orang change apa pun fear. Ini atmosfer ni orang tak ada orang lah. Yang itu tiada biaya jangan anggilam. Ini video tu betul, yang itu sugar ni betul. Tak nak berita ke mana? Mula, ni ingin apa sih beri cial? Amma ikat itu kurang cuma barang ni. Yang dah sedih tu? Eh, sami petrai. Ah, petrai. Pundi lapar. Ibu tu pergi tanya perut lelai tu. Orang phone jadi barang yang ni cedoh dia itu. Hendina. Biar tu dikit ni rutin dan macam ni kaya dikit. Sila deh me. Nih kipatan ni, telai jauh kali perut awam dulu. Hm? Ini barang mana? Hm? Eh? Eh? Ya, ya mana ya orangnya? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Healthy
ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല ലെറ്റ് ഹോ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ബുദ്ധിശക്തിക്കോ സംസാരശേഷിക്കോ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നോർമൽ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാം പക്ഷേ റൈറ്റ് ഫ്രം ഈസ് ലോവർ നെക്ക് ഈസ് വെൽവിക് ബോൺ വറ്റ് ബ്രേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്മാഷ് ആയിപ്പോയി അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇന്നുള്ള മെഡിക്കൽ സയൻസിന് കഴിയില്ല യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇം ബാക്ക് ഹോം ശേഷി നശിച്ച മാംസപിണ്ഡം മാത്രമാണ് സ്വയം മരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല നിനക്ക് എന്നെ മരിക്കാൻ സഹായിക്കാമോ എന്റെ പൊന്നല്ലേ എന്നോട് ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് എങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാമോ എന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിനും നിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് പറയൂ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ നിനക്കൊരു ജീവിതം തരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കഴിവുള്ള മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് ഇല്ല സുഖട്ട ഞാൻ ഇന്നും പോവില്ല പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം മരിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ സുഖട്ടിന് മടിയിൽ തലവെച്ച് മരിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല 
എന്റെ ചേട്ടൻ മരിച്ചിട്ടേ ഞാൻ മരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ പുനർജന്മത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ആ ജീവിതം ജീവിക്കുവാനുള്ളതാണ് പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്നെ ഇവിടെ നിറക്കി വിട്ടാൽ ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പോയി മരിക്കും അച്ഛാ ഞാൻ വരില്ല എന്റെ സുഹൃത്തിനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വരില്ല ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ സുഖവട്ടിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വേലക്കാരിയായി കഴിഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യില്ല ചേട്ടത്തി മോളെ അമ്മ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ നീ ഒരിക്കൽ പശ്ചാത്തപിക്കും അന്നെന്റെ മോള് ഇന്നമ്മ പറഞ്ഞു തോർക്കും സുധി നീ ഓർക്കുന്ന വിളിച്ചിരുന്നു ആ എന്ത് പറയുന്നവൻ സുഖമായി എത്തി അവനാകെ അപ്സെറ്റാണ് അത്രേ എന്തിനാണ് അപ്സെറ്റ് ആവുന്നത് ഹോംസിക് ആണെന്ന് അവനെന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ ഹോംസിക് ആവാൻ അച്ഛനെന്താ ഈടെ പട്ടാളത്തിലെ കഥകളൊന്നും പറയാത്തത് ഓ അതൊക്കെ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞ് സ്റ്റേയിലായില്ലേ അനേകം പേരെ അച്ഛൻ വെടി വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ യുദ്ധമല്ലേ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനപ്പൂർവ്വം ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കൽ യുദ്ധകാലത്തിൽ വെച്ച് അതും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ എന്റെ സുഹൃത്തിനെ സുഹൃത്തിനെയോ അതെന്തിനാണ് അച്ഛാ ഞാനന്ന് മിലിറ്ററിയിൽ വെറും ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു തോമസ് മാത്യു മേജറും ഞങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായിരുന്നു കൊടും തണുപ്പുള്ള രാത്രി ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് മലയാടിവാരത്തിൽ ടെൻ്റടിച്ച് ഓമനുള്ള അവസരവും കാത്തു കിടക്കുമ്പോൾ നനച്ചിരിക്കാതെ ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള അറ്റാക്ക് തോമസ് മാത്യുവിന് വെടിയേറ്റു ഒന്നല്ല രണ്ട് കാലിലും വയറ്റത്തും യൂണിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു ചോര ഒലിപ്പിച്ച് കിടന്ന് പിടയുന്ന സുഹൃത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ കുഴങ്ങി നിൽക്കാനും പോകാനും വയ്യാത്ത സ്ഥിതി അവസാനം ഞാൻ നടന്നു എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ ദയനീയമായ അപേക്ഷ കേട്ട് ഞാൻ നിന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ അവന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് നിർമ്മിച്ചു വേദനാപൂർണവും ദയനീയവും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതുമായ ജീവിതത്തെക്കാൾ നല്ലത് മരണമാണല്ലേ അച്ഛ ഇന്നവേ യുവർ റൈറ്റ് എങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാമോ മോനെ ഡോൺ ബി സിലി എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ട അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് മരിക്കാൻ സഹായിക്കാമോ പ്ലീസ് Always remember to forget the things 
that made you sad. But always remember not to forget the things that made you glad. Ennan, adiri kete. Inno minde chariyam matra me thalam thulu. A thalar chira kora vinne kethan. Nyan unda. Sunide inda adhi unda. Ure kariyam. Manasu matra me thalar adu suiti kena. Ure devasam. Manasu me thalam thuvai loicha. Anu. Anale. അതിനെ കുറിച്ച് അന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി മാപ്പ് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മേലിൽ ഞാൻ ശീലാവതി എന്ന് വിളിക്കില്ല പകരം അഹല്യ എന്ന് വിളിക്കാം ശാപമോഷം കാത്ത് കല്ലായി കിടന്ന അഹല്യ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് ശാപമോഷം തരാൻ ആരാ വരുന്നത് എന്തെങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അല്ല പി ആർ എന്ന് പോലെ പ്യൂണിന്റെ ജോലി തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് വെറും പി ആർ ഒ മാത്രമായിട്ട് എന്നെ കാണാറുള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഒന്നും തോന്നാറില്ലേ സോ ലെറ്റസ് കം ടു ദ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നടത്തി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് കൊണ്ടൊന്നും രാധയുടെ തലവേദനയുടെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചെയ്ത ചികിത്സകളൊന്നും ഫലിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്കിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്നെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് രാജ നിങ്ങൾ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് ഈ നീണ്ട യാത്രയും സ്ട്രെയിനും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല വേണമെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മയെ വിളിക്കാം ഞാൻ അമ്മയോട് പൊയ്ക്കൊള്ളാം മോളെ നിനക്കൊരു ചെറിയ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ വരാം നിന്റെ കൂടെ അല്ല ഈ കുടുംബത്തിൽ ഞാനെന്നൊരു മനുഷ്യജീവി വേറെ ഉണ്ട് ആ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം സ്തുതി കൂടെ പോട്ടെ മോനെ നിനക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ നാളെ തന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടർ സുമാറിനെ വിളിച്ച് മറ്റന്നാളത്തേക്ക് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല എല്ലാം ശരിയാവും ഗുഡ് നൈറ്റ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു വേലക്കാരുടെ സ്ഥാനം പോലും ഇല്ലേ നീ എന്താ രാധ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഈ വെള്ളൂർപ്പോക്കും ചികിത്സയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇത്ര തവണ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ നിന്റെ ഈ മാറാത്ത തലവേദന ഓ തലവേദന ഞാനല്ലേ സഹിക്കുന്നത് നീ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ മരിച്ചാലേ നീ മരിക്കുമെന്ന് എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാനെങ്കിലും നിനക്ക് ആരോഗ്യം വേണ്ടേ ഞാൻ ആരോഗ്യം അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോ ചേട്ടനെ ആര് നോക്കും എന്റെ ശരീരം പണ്ടേ മരിച്ചു മനസ്സ് മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കും ആ മനസ്സിന്റെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നീ സുഖമായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ശരി ഞാൻ പോകാം സുഖം പറയിക്കൊള്ളു മാഡം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഡ്രൈവർ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കേ
ഈ തലവേദന തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളായി പണ്ടൊക്കെ വല്ലപ്പോഴേ വരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈയിടെയാണ് കൂടെ കൂടെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് സാധാരണ അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ രാത്രിയിലാണ് അധികം പിരീഡ് കാലത്ത് കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് വരാറുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ നാളെ രാവിലെ ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാതെ വരും വി ഷാൽ സ്റ്റാർട്ട് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എത്ര സമയം എടുക്കും ഡോക്ടർ സമയമോ ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സ്കാനിങ് വേണോ വേണ്ടെന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല യു ആർ ക്വൈറ്റ് നോർമൽ പേഴ്സൺ നോട്ട് എ സീരിയസ് പേഷ്യൻറ്റ് സോ ടുമോറോ മോർണിംഗ് ഷാർപ്പ് അറ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഓക്കെ Excuse me, yes. can you give me two single rooms? Do you have a reservation? No, just a minute, sir. Sorry, sir. Now, there is a double room vacant room. Okay. Okay. Key, please. മനുഷ്യൻ ലൈംഗിക വികാരങ്ങളെ സപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും പലവിധത്തിൽ ബാധിക്കും ഇത് അതുപോലെ ഒന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഏതായാലും ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ കൂടി കഴിയട്ടെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാൻ പറട്ടെ ാണ് ഇത് കഴിച്ചാൽ ചത്തുപോകുന്നില്ലല്ലോ
ജീവിക്കാണല്ലോ എന്തിനെങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് അല്പം കുടിച്ചു നോക്കുന്നോ രുചി അറിയാൻ ഇല്ല നോക്കിയിടത്തോളം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്കാനിങ് നാളെ ഒമ്പതര മണിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ രോഗം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു സ്കാനിങ് എന്ന കീറാ മുട്ടിങ് കീറി നാളെ ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിസ് റിപ്പോർട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ സുരാധ യു ആർ പെർഫെക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എല്ലാ മരുന്നുകളും നിർത്തുക അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി നമുക്ക് നടത്താം എന്താ ഓക്കെ ഡോക്ടർ മനസ്സിന്റെ മഞ്ചലിൽ തനിയേ മയങ്ങുന്ന മൗനമേ മധുരാനുഭൂതികൾ സ്വയമേ തിരയും മുഹൂർത്തമേ ഓർമ്മകളിൽ ഒഴുകി വരും നേർമയെഴും കുളിരുതിരു ഇനി ആയിരം ആശംസകൾ മനസ്സിന്റെ മഞ്ചലിൽ തനിയേ മയങ്ങുന്ന മധുരാനുഭൂതികൾ സ്വയമേ തിരയും മുഹൂർത്തമേ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോർമൽ ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നടത്തിയ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെയ
പിന്നെയാണ് സ്കാനിങ് ചെയ്തത് ഇൻ ന്യൂറോളജി സുകുമാരൻ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് വെല്ലൂർ ചെന്നൈ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചേട്ടത്തേക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായുള്ളൂ സർപ്രൈസിങ് മോളെ നിനക്കിപ്പോ തലവേദന വരാറുണ്ടോ ഭാഗ്യം ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു Congratulations. It is confirmed. അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായില്ലേ ചിരിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ കരയായിരുന്നില്ലേ ഇനി അല്പം ചിരിക്കുന്നോണ്ട് അപകാതൊന്നുമില്ല ശരവികാരം വ്രതമേറി ചിറ 
ಕಟ್ಟು ಬಂಧಂಗಳೀಣು ಅಕಲಂಗಳಿ ತಾರಿ ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡತ್ತಿಲೂಡೆ ಆಶ್ರಮವಾಡತ್ತಿಲೂಡೆ ಪುರು ಯುವತಾಸ ಕನ್ಯಗಯ ಕ್ಷಮಯುಡೆ ನಂದಿನಿ ಎನ್ನೋಡ ಪರ ಎಂದ ಈಡೆ ಚೇಟತಿಗೆ ಪದವಿಲ್ಲಾತ ದುಃಖ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂದೋ ಉಂಡು ನಾನು ಎಂದು ದುಃಖಿಸಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳು ಚೋದಿಸದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಚೋದಿಸದೊಕ್ಕೆ ಕೇಟು ಪರಯನುಳ್ಳದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರಯನ್ ചെയ്തു ಪರನಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತು बाकी ಕಾರ್ಯಗಳ ಚೋದಿಕನೆ ಅಮ್ಮಿ ನಿನ್ನೋಡನ್ ಚೋದಿಕಿರದು ಎನಿಕೆಂದಿಗಿದ ಮರಿನ ವಾಂಗಿ ತರನ ಎಂದಿನ ಪಲ್ಲದವಣೆ ಇದು പറയുന്നു ಇನಿ ಆವರ್ತಿಕಿರದು ಎನಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು പറയാനಿಲ್ಲ ಯಾರೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಮರಣವಲ್ಲ ಜೀವಿತವಣೆ ತರಾ ಹೋಗೋನು ಪುದಿಯ ಜೀವಿತ ಕುಟುಂಬ ಕುಟಿಗಳ ಅಂಗನೆ ಅನೇಕ ಕಾಲ ನೀ ಆತ್ಮಾವಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಓಕೆ ಎಂಡ ಸುತಿ ಎನಿಕೆ ಮರಿಚ ಮದಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೂಟ ನಿಲ್ಕಿಲ್ಲ ರಾಜಶೇಖರನಂ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಸುಹೃತ್ತುಗಳಾಂ ಪಠಿಚದು ಒರಮಿಚ್ ಆರ್ಮಿ ಚೇರನು ಒರಮಿಚ್ ಪಿರಿಂಜು ಹೋನದು 
ഒരേ ദിവസം അതാണ് മോളെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം അപ്പോ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്റെയും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണാം എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ആരും അറിയുകയില്ല ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിനാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് എന്നോടൊന്നും പറയരുത് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് രാധ ഗർഭിണിയാണ് ആരാണെന്ന് പോലും അവൾ പറയുന്നില്ല അതെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അതറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ അറിഞ്ഞു അയാൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അയാൾ രാധയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അച്ഛൻ നടത്തി കൊടുക്കും രാധയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ അതറിയേണ്ട ആദ്യം എനിക്കറിയാം സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയാം സുധാകര സുധി എന്താ നീ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോണ്ട ബെറ്റർ ടെലിഫോൺ ആൻഡ് ഇൻഫോം ദ എന്താ കാര്യം പറയാം പോവാൻ ചേട്ടാ നീ ഇന്ന് പോവണ്ട എന്താ അച്ഛാ കാര്യമുണ്ട് പറയാം അയ്യോ അച്ഛാ എന്താ എന്റെ റിസൾട്ട് അറിയുന്ന ദിവസമല്ലേ പോയിട്ട് ഉടനെ വരാം എന്നാ ഡ്രൈവർ വിളിച്ച് കാർ എടുത്തിട്ട് പോ എന്റെയും നിന്റെയും ഈ കുടുംബത്തിന്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ അനുസരിക്കുമോ അമ്മാവും പറഞ്ഞാൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമായ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സുധാകരനോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നാളെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് സുധാകരന്റെയും രാധയുടെയും വിവാഹം നടക്കണം എതിർക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ വേണ്ട രാധ പക്ഷെ രാജശേഖരൻ ഇവിടെ അല്പം ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലേ ഐ നോ ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ആറേഴ് വർഷങ്ങളായി വെറും ജീവച്ഛവുമായി കഴിയുന്ന സുഖുവിനും രാധയും തമ്മിൽ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് നേടുക പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി മേ ബി യു ആർ റൈറ്റ് സുധി നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഞാൻ അച്ഛനെ അനുസരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ ഭേദം നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലാമായിരുന്നു എന്തിന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് അച്ഛൻ സാഹിത്യകാരന്റെ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കരുത് കടന്നു പോടാ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് സുധി ഹി ഇസ് ഓൾ ടെൻസ് പ്ലീസ് ലീവ് ഹിം അതല്ലെങ്കിൽ സത്യം കേൾക്കാൻ അച്ഛന് മനസ്സില്ല ധൈര്യമില്ല എന്ത് സത്യമാണ് നിനക്ക് ഘോഷിക്കാനുള്ളത് സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ അമ്മയെപ്പോലെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആ പാവം പെണ്ണുമായി അവിഹിത വീഴ്ച നടത്തിയിട്ട് അവൻ സത്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് തുടങ്ങുന്നു മൈ ഫുഡ് അച്ഛന്റെ ആ പാവം പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിൽ വേലക്കാരിയായി ശമ്പളം പോലും ഇല്ലാത്ത വേലക്കാരിയായി കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായില്ലേ
ആ പാവം പെണ്ണോട് കടുത്ത ക്രൂരത കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കർണ കാണിച്ചു പോയി മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിൽ വേലക്കായലിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ഞാൻ അവളെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു ഇതല്ലേ ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റം അതിന് അവളെ പിഴപ്പിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു വേണമായിരുന്നു ബട്ട് വൈ അവരുടെ അസുഖം മാറ്റാൻ മരവിച്ചു പോയി അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ബ്ലഡി നോൺ സെൻസ് യു ആർ ട്രൈ ടു ടീച്ച് മീ അച്ഛന്റെ ഔന്നത്യം മറ്റാരേക്കാളും അധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ സഹകരിക്കുന്ന അച്ഛൻ നാളെ ശാന്തനാവുമ്പോൾ എന്നെ അനുമോദിക്കും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഐ ബെറ്റ് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയ ദിവസം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി കരഞ്ഞപ്പോ നീ മാത്രം ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും നിന്റെ മനസ്സ് കരയുകയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ടും നീ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇപ്പോ കുറെ ദിവസങ്ങളായി നിന്റെ കണ്ണുനീര് ഞാൻ കാണുന്നു കാണാനല്ലാതെ കൈ ഉയർത്തി നിന്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുവാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ ദുഃഖം പങ്കിടാൻ എന്നെ അനുവദിക്കും പറയുമോളെ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് എന്റെ പൊന്നിനോട് ഞാൻ എന്താ പറയാ എങ്ങനെയാ പറയാ സുഹുവിനെ അതെങ്ങനെ അറിയിക്കും അവനത് അറിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല സുഹുവിനോട് ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ അത് ഉടനെ വേണ്ട മറ്റന്നാൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹം വേണ്ട എനിക്കതിന് കഴിയില്ല വിവാഹം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അഭിനയമേ ഉള്ളൂ സുധി എന്തുവാണെങ്കിലും പറയൂ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ധാരണ പിന്നെ എന്തിനാണ് സുധി ഈ അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ വീട്ടിനുള്ളിൽ കരുണ മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വികാരങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പക്ഷെ സുധി എന്റെ സുഖമായിട്ട് പാവം എന്റെ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏക തടസ്സം അല്ലെ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സ്വയം മരിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും സ്വയം മരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനെ കഴിവുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിക്കണം അച്ഛാ ഞാൻ പാസ്സായി സർജറിയിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് മതി കരഞ്ഞത് ഞാൻ പാസ്സായി കൺഗ്രാറ്റ്സ് കൺഗ്രാറ്റ്സ്
करते हैं शिक्षू
കിടന്നോട്ടെ അതെന്താ ഈ മുറിയിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ സുഖാട്ടിന് കൂടുതൽ വിഷമമാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല ഒരിക്കലും ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും വലിയ ക്രൂരത എന്റെ സുഖ
എല്ലാ വേദനകളും മറന്ന് ചേട്ടന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം തരട്ടെ എന്റെ പാവ സുഖനെ കൊന്നല്ലോ സുഖുവിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂറായി കാണും മരണമല്ല കൊലപാതകം എന്റെ ചേട്ടൻ മരിച്ചതല്ല കൊന്നതാണ് ആര് സ്വന്തം ഭാര്യ ശീലാവതി ചമഞ്ഞിടുന്ന എന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മ മോളെ സുനിതേ മറ്റൊരാൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ആരോപണം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് തെളിവ് വേണം കാരണം വേണം അപ്പോൾ നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടത് വികാരമല്ല വിവേകമാണ് തെളിവുണ്ട് കാരണമുണ്ട് എന്ത് തെളിവ് ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് പതിനാറ് ഉറക്ക ഗുളികകൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ കാലിക്കുപ്പി സുഖേട്ടന്റെ കട്ടിലിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നു സുഖേട്ടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് വാർഡ് റോബ് തുറന്ന് ഗുളി എടുത്ത് കഴിക്കില്ലല്ലോ ഇത്രയും തെളിവ് പോരെയെങ്കിൽ ഇനിയും തെളിവും കാരണങ്ങളും വേണോ പക്ഷേ സുനിതേ ആ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് എല്ലാം സുഖിന് കൊടുത്തത് രാധയാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം അങ്കിൾ ആവശ്യമില്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ് അല്ല കുട്ടി ഞാൻ വക്കീലല്ലോ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലേ ഞാനും ഒരു ചെറിയ ഡോക്ടറാണ് കളിക്കുട്ടി ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് എന്റെ എല്ലാമായ സുഖവട്ടിന് ഈ ലോകത്തിലെ നിത്യനരകത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകും എന്നിട്ടേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്താ സുഖട്ട ഉറങ്ങാത്തത് സുനിത നമ്മ സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസ് എന്താ കഴിക്കാത്തത് എങ്കിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങുമായിരുന്നില്ലേ ബിൽസ് ഞാൻ തരട്ടെ you did it why did you kill my poor brother rajeshagaran samayam vaigunu namukku oru theermana edukkende vena sugu marichu namukku ellavarkkum dukham undu pakshe സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ ചിലരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നാണ് ഈ മരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലീൻ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതാം അങ്ങനെ ഡോക്ടർ മേത്യൂസ് എന്താണ് കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചത് ഡോക്ടർ മേത്യൂസ് എന്ന് അങ്കിളെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്റെ ചേട്ടനെ കൊല ചെയ്തതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമാണെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതാൻ തയ്യാറാവുന്ന നിങ്ങളെ എനിക്ക് ബഹുമാനിക്കാനാവുന്നില്ല സുഗുവിന്റെ മരണം മരണമല്ല കൊലപാതകം മരണമാണെന്ന് ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്താൽ കൊലക്കേസിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിയാവും എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അസാധുവാക്കി കളയും എങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല മാത്യൂസ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഗോ എന്റെ ചേട്ടന് ഉറക്ക ഗുളികകൾ വാരി കൊടുത്തു കൊന്നത് ഇവളാണ് രക്ഷപ്പെട്ട അങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട എന്റെ സുഖവട്ടം മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ വൃത്തികെട്ട സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം സുഖവട്ടിനെ കൊന്നത് ആരാണെന്ന് എങ്കിൽ പറയൂ
എന്റെ സുഖവട്ടിനെ കൊന്നത് സുധാകരനാണ് ഞാനോ ഭാന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്കൽ സുധാകരൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചേട്ടന് മരിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു എന്താ സുധി കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു വാട്ട് മേഡ് യു ടു സേ ദാറ്റ് എന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനാണ് പക്ഷെ ചേട്ടൻ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ചേട്ടനുണ്ടോ കുടുംബത്തിനുണ്ടോ ലോകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമല്ല ചേട്ടൻ എന്നെയും മറ്റുള്ളവർക്കും തീരാത്ത ഭാരവും വേദനയുമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വയം മരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനെ കഴിവുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി നീ അത് ചെയ്തു അല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തില്ല സുധാകരൻ മേഴ്സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ആശയമാവാം പക്ഷേ നിയമം അത് ഇന്ന് വരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നീ ഒരു പക്ഷേ കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങളാണിത് ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങുന്നതാണല്ലോ ഞാൻ പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കൊലക്കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണോ എന്റെ സുഖവട്ടിന് ഉറക്കുകുള്ളിൽ കൊടുത്തു കൊന്നത് എന്നെ പോലെ ചിലമ്പിക്കൂ എന്നെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ വിധിക്കൂ അമ്മാവ എന്നെ പോലെ ചിലപ്പിക്കൂ അങ്കൽ അങ്കൽ നിങ്ങൾ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യൂ സുനിതല്ലെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ സുധാകരൻ പറയും പോലെ മരണ സുഖവട്ടിന് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ആ അനുഗ്രഹം ഞാൻ നിമിത്തമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഒരു ആശ്വാസമാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു യുവർ ഇൻസ്പെക്ടർ ഹലോ റിട്ടയർഡ് കേണൽ രാജശേഖരൻ നായരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ മൂത്ത മകൻ സുകുമാരനെ ഉറക്കകുളിയിൽ കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയത് അവന്റെ അച്ഛനാണ് കൊലപാതകയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അച്ഛൻ സ്വയം കുറ്റമേൽക്കുകയാണ് ഞാനിത് സമ്മതിക്കില്ല അച്ഛൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഇല്ല എന്റെ അമ്മാവൻ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യില്ല രാജശേഖരൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് മരിക്കണമെന്ന് മോനെ നിന്റെ ശരീരം മാത്രമേ തളർന്നിട്ടുള്ളൂ ആ കുറവ് നികത്താൻ രാധയുണ്ട് സുനിതയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് മനസ്സ് മാത്രം തളരാതെ സൂക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ മോൻ ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസം മനസ്സും തളർന്നാലോ അച്ഛാ എന്ന് അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ മരിക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് ഞാൻ അവൻ ഉറപ്പു കൊടുത്തു ഇന്നലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ മകന്റെ മനസ്സും തളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മോനെ നിനക്ക് മരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പാണോ 
ਅੱਛਾ ਸਹਾਈ ਕਿਨੂੰ 